Hi friends, welcome to our Naladu Arivom YouTube channel. In this video, we will be able to get a big biryani. In the lockdown, we will be able to get a non vegetarian. We will be able to try the egg biryani. We will be normal days. We will be able to get a big biryani. We will be able to get a big biryani. We will be able to get a big நீங்க எந்த ஒரு பிரியாணி செய்யறதா இருந்தாலும் மட்டன் பிரியாணி chicken பிரியாணி எது செய்யறதா இருந்தாலுமே நாம எடுத்து வச்சிருக்க கூடிய பிரியாணி அரிசிய வந்து நெய்யில நல்லா வறுத்து யூஸ் பண்ணலாங்க அப்படி இல்லனா வெறுமனே சட்டில கூட வறுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படினோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவை இருக்கும்ங்க நாம இன்னைக்கு நெய்யில அரிசிய வறுத்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் வந்து ஊத்திக்கிறோம் in the case of the use 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 இங்க பாருங்க நாம கொஞ்சூண்டு தான் நெய் ஊத்துனோம் அதுக்கே அரிசிக்கு மேல எப்படி நெய் மிதந்துட்டு வருதுன்னு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிரலாம் இந்த அரிசியை நாம வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்திரலாம் சூடு ஆறனதுக்கு அப்புறம் இந்த அரிசியில தண்ணி ஊத்தி அரிசியை நல்லா கழுவிக்கலாம் உங்களுக்கு இப்படி நெய்யில வறுத்து அரிசியை வந்து கழுவிறதுக்கு பிடிக்கல அப்படினா நீங்க வெறுமனவே வறுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் அரிசியை கழுவிக்கலாம் இப்போ அரிசியை கழுவி ஊறிறதுக்கு தண்ணி ஊத்தி வச்சாச்சு இப்போ எக் பிரியாணி செய்யிறதுக்கு நாம நாலு முட்டை இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறோம் இத வேக வச்சு தோல உரிச்சி கழுவி வச்சாச்சு இந்த முட்டைய வந்து எடுத்து லைட்டா அங்கங்க கொஞ்சம் கீறி விட்டுறலாம் அப்பனதா மசாலாலாம் அது கூட போய் சேரும் சோ அதனால லைட்டா அங்கங்க கீறி விட்டுக்கலாம் இப்போ முட்டை ஃபுல்லா கீறி முடிச்சாச்சு அடுத்து அதே வடை சட்டிய அடுப்புல வச்சு அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் Enna Uthuna name Milahai tul conjunu potukonga Ada Kudaway, Manjal tul potukanga In the masala podipota or name, Karikama irkarke, Nalla and the Enela mix pani vidanga Ada Kudaway, Mutayum potu, Nalla vanaki konga இப்போ முட்டை நல்லா மசாலாவோட சேர்த்து வணக்கியாச்சு இப்போ இத தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து தான் பிரியாணி செய்யிறதுக்கு இப்போ குக்கர் வைக்கலாம் அடுப்புல குக்கர் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க இப்போ என்ன நல்ல ஹீட்டான உடனேமே எடுத்து வச்சிருக்க கூடிய பட்டை சோம்பு அன்னாசிப்பு ஏலக்கா ரோஜா பூ இதல்கள் லவங்கம் பிரியாணி இல இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில போட்டு பொரிக்கலாம் Ovana and Ella put it at the clown. If 
இதெல்லாம் புரிஞ்சு வச்சதுக்கப்புறம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை நான் கீறி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அவ்வளோவா விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கீராமையே போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த பெரிய வெங்காயம் நறுக்குனதை இது கூட சேர்த்து வணக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா லைட் ப்ரௌனிஷாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கூட நாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா தக்காளி பெருசாக ரெண்டு தக்காளியை எடுத்திருக்கிறேன் இதில் ஒரு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இன்னொரு தக்காளியை வந்து மிக்சியில் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா தக்காளி வந்து அந்த கிரேவி மாதிரி இருக்கிறதுல நல்லா போய் மிக்ஸ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து அங்கங்கே தக்காளி நிற்கிறது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் மொத்தமாகவே வந்து மிக்சியில் அரைச்சி அடிச்சுட்டு போட்டாலும் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு இது செய்ய விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வெறுமனை தக்காளியை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி அது கூட வணக்கிக்கலாம் இது உங்களுடைய இஷ்டம்தான் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா வணங்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் நாம் வந்து இது கூட தயிர் சேர்த்தடலாம் நான் வந்து கெட்டி தயிர் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு லெமன் சேர்க்க விருப்பம் இருந்தாலும் நீங்கள் அரை லெமனை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி லெமன் சேர்க்கலை இது எல்லாம் நல்லா வணங்கிட்டுருக்கு இந்த நேரத்தில் நாம் வந்து மசாலா சேர்க்கலாம் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம் இது வந்து சம்மர் வெக்கேஷன் இல்லைங்களா அதனால் காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கிறது நல்லது நான் வந்து அதனால் காரம் வந்து கம்மியான அளவு தான் சேர்த்துக்கேன் நீங்கள் வந்து காரம் நல்லா விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் காரத்தினுடைய அளவை கூட்டிக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் நல்லா வேகட்டும் அதனால் பிரட்டி விடலாம் இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கொத்தமல்லி புதினா இலைகளை வந்து சேர்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி கொத்தமல்லி மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து இங்கே கடை ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஸோ புதினா வந்து எனக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் கொத்தமல்லி மட்டும் சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் புதினா இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா வணங்கிட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து அரிசியை இது கூட சேர்க்கணும் நான் வந்து இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் அளவு அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் எப்போவுமே பிரியாணி அரிசி பார்த்தோம்னா ஒரு டம்ளர் எடுத்தோன்னா அதுக்கு வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தான் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கிறதுனால மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஏற்கனவே அரிசி கழுவி வச்சுருந்த தண்ணியை வந்து கீழே ஊற்றிட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை நான் இது கூடயே வந்து கலந்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நாம் அரிசியை எடுத்து பிரியாணி மசாலா கூட சேர்க்கலாம் இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க லைட்டாக மீத்திருக்கிற தண்ணியையும் இது கூடவே ஊற்றியாச்சு
ஆல்ரெடி நாம் வந்து மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ அரிசிக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுவிட்டு பெரட்டி விட்டுருங்க கொஞ்சம் நல்லா கலக்கி விட்டு வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஒரு கொதி கொதித்ததுக்கு அப்புறம் நாம் மூடி வச்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ மூடி போட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் நாம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே குதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நாம் வந்து முட்டையை இது கூட சேர்க்கணும் முட்டையை சேர்த்தாச்சு இப்போ தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்துட்டு புதினா எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கூட இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தூவிக்கலாம் தூவி விட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு விசில் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் கரெக்டாக ரெண்டாவது விசில் வர்றப்ப அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு குக்கரை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் கிளைமேட் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது வெளியில் பயங்கரமாக காற்றடிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வந்து சூடாக ஒரு சுவையான பிரியாணி சாப்பிட போகிறோம் வாங்க விசில் வந்துருச்சு இப்போ நாம் பிரியாணி ரெடியான்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்களா கொஞ்சம் கூட கொலையாமல் பிரியாணி எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குது அப்படின்னு இப்போ நாம் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்தையுமே ரெடியாக எடுத்து வச்சாச்சு பாருங்கள் பிரியாணி கொலையவே இல்லை அதே மாதிரி அடி பிடிக்கவும் இல்லை இப்போ நாம் சாப்பிடலாம் பிரியாணி நல்லா இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்குது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதுவும் இந்த க்ளவுடியான கிளைமேட்டில் வந்து சூடாக பிரியாணி சாப்பிட்றது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பத்தனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க